Welcome to Happy's Kitchen. 今天我们来聊聊怎么样才能做出来成功的泡菜。这里我已经准备好了原材料，是晾过一晚上的小米椒、青辣椒、姜、豆角、菇笋、胡萝卜、卷和卷心菜。我们做泡菜的时候呢，一定要放像白菜啊、卷心菜啊这种菜叶的蔬菜，因为它们的乳酸菌含量比较高。然后我们做泡菜的时候呢，其实是靠这个乳酸菌通过这个厌氧的 process 造成一个 pH 比较低的酸性环境，这样我们别的蔬菜也能在里面 ferment， 会变得更脆，然后又很比较爽口。我们现在再聊一聊配料，我们配料有这个香菜、香叶和花椒是用来提香的。最主要的是我们的盐，盐高的环境下，我们的乳酸菌可以茁壮的成长。还准备了冰糖，我们这个菜既然已经洗洗干净了以后晾过了，现在就可以装罐。我这里是用了一个塑料罐，一般情况下建议是用陶罐或者是玻璃罐。但既然这个泡菜不会晾过，也就会腌七到十天，用个塑料罐其实也是可以的，就看家里有什么了。我们装罐的情况下呢，我们先把这个这个调料放进去，冰糖，这有四十克的盐，二十克的冰糖。再加上我们的香料，然后呢，我先把这个小米椒放进去，因为小米椒呢要腌的时间比较长，所以我们等于说很久的情况下是不需要去取用它的。好，下面我们可以来放一些卷心菜。选新鲜的食材。好，我这块基本上已经塞满了，别的蔬菜呢，我可以回来再找一个罐。然后下面呢，就是在我们这个已经放好原材料的环境中，加上凉开水，一定要用凉开水，或者是纯净水，或者是在外面放过时间长一点的水，这样子能保证你的水里面是没有细菌的。现在我们这个水一定要一定要灌得很满，为什么呢？因为乳酸菌是要生活在。这个没有氧的环境下，所以我们要有水的话，就会把这个氧气给盖住。然后这里我又准备了一个保鲜膜，我们把保保鲜膜盖在上面，也是为了保证不会有氧气进去。然后把这个盖子盖紧。好，现在我们这个这罐泡菜呢，就在阴凉的地方，大概六十五华氏度的情况下放了七到十天，大概第五天的时候就可以看一下这个。口感是不是你喜欢的？差不多七天的时候，或五到七天的时候就可以开始吃了。再过几天的话，泡一泡的话，这个里面做的泡菜呢就比较适合炒菜。现在这个泡菜已经腌了接近十天了，你可以看到这个水呢已经变成了一个微微的这个黄绿色，然后这个泡椒，特别这个泡椒已经从柠檬绿变成了深绿色，也就是我们熟悉的泡椒颜色了。现在我们的泡菜呢也。可以吃了。中间要说的就是说，这个刚泡的前几天呢，大概要打开一下，放一下气，因为这个乳酸菌呢在里面会会出气。你看一下这个泡菜，这是我们的豇豆，我们的莴笋。泡的白菜，现在我们的泡菜呢，就可以很简单的配上一碗白粥，加上自己腌制的小黄瓜和糖蒜。就是很美味的一顿周末的早餐了。这个糖蒜和酱黄瓜其实也是，我们也说也是酱出来或者泡出来，但其实跟我们的泡菜不太一样，因为这两道呢是在冰箱里只是腌制而成的，它并没有这个化学反应，所以一般是放到冰箱里。
，改天我们可以聊一下怎么在家自己做这个清脆爽口的酱黄瓜和糖蒜。呃，这个泡菜呢，不仅可以这样白口吃，也可以用来下菜，做一个农家小炒肉啊，做一个酸菜鱼啊，都是很好的选择。回来呢，我们可以观看一下我的酸菜鱼的一集，下次我们会做。好，谢谢收看。